Marehemu Bishop Dr. Moses Kolola alitabiru jio bwana jie ya meshakuja tayari. Imeandaliwa na mwalimu Isaiah Benson Mwakilembe na kusomo nami Richard Shea The Rich Voice. Nchi ya Tanzania imepita katika nyakati tofauti tofauti kiroho mpaka hapa tulipo sasa. Kuna wakati wa giza, wakati wa wokovu na wakati wa urejesho mamlaka. Kuna nyakati mbili zijazo ambazo moja ni utukufu wa kanisa na mbili ni unyakuo wa kanisa. Kipindi cha kwanza cha giza kile walazimu watu kuabudu miungu mbalimbali ikiwemo ibada za matambiko pia na kuabudu mizimu kusali kwenye miti mikubwa watu wakiomba mvua kwenye mizimu ya mababu swala hili ndilo lililopelekea kuja kuwa mwisho wa wokovu nchini Tanzania baada ya kugundua kuwa watu hawamwabudu Mungu wa kweli Mungu muumba mbingu na nchi hapa kwenye kuhubiri kuhusiana na wokovu ndio ulimleta muhubiri mahiri na machachari aliyewekeza maisha yake yote kwa njili ya wokovu ambaye ni marehemu bishop Dr. Moses Kulola pamoja na wahubiri wengine Moses Kulola alizaliwa mwezi Juni mwaka 1928 katika familia ya watoto kumi. watano kati yao wakiwa bado hai mwaka 2013 Alimuoa Elizabeth na kuzaa naye watoto kumi, ambao saba walikuwa bado hai alipofariki Alifanya kazi katika kanisa la TAG tangu mwaka 1966 mpaka 1991 ambapo aliamua kuanzisha kanisa la Evangelistic Assembly God EAGT ambalo lilifanikiwa kukua kwa kasi kubwa katika nchi za Tanzania, Zambia, Malawi na kwa ujumla lina makanisa yapatayo 1400 yakiwemo makubwa na madogo. Askofu msaidizi wake Alikuwa ni Asu Mwisie Mwaisabila. Kwenye huu wakati wa pili, yani ya wokovu ndipo ambapo marehemu Bishop Dr. Kulola alikuwa akihubiri kuhusiana na kuja kubwana wetu Yesu Kristo huku akiwaambia watu tubuni. Swali ni je, tangu ameanza kuhubiri kuhusiana na ujio wa Yesu Kristo, je, alishakuja? Hebu ufuatana nami katika ufafanuzi huu kujua ukweli wote. Kwanza neno toba au kutubu maana yake ni kugeuka na kuacha njia uliokuwa unaiendea mwanzo. Sio ile maana ya wapendwa wengi wanayozani kwamba kutubu ni kujuta, kama ingekuwa kutubu ni kujuta basi kati ya mwanadamu na Mungu, basi Mungu ndiye aliyewahi kutubu zaidi kwa sababu walipoiangamiza dunia kwa maji wakati wa Nuhu Mungu alijuta kwa sababu alimuumba mwanadamu. Lakini pia wakati wa nabii Samuel alipompaka mafuta mfalme Sauli alijuta kwa nini alimtawaza Sauli kuwa mfalme kwa sababu haendi kama Mungu alivyomwagiza. Hivyo kutubu ni kugeuka kuacha njia ya mwanzo ulikuwa unaiendea mwanzo. Kimsingi ni kwamba Mzee wetu Moses Kunola alipokuwa anahubiri kuhusiana na toba alikuwa na utabiri na kuuleta wakati huu wa tatu tulionao yani wakati wa urejesho wa mamlaka ndani ya wakati wa urejesho mamlaka ndipo unapowakuta mitume na manabii kwa nini kwa sababu urejesho na mamlaka hauletwi na mwinjilisti ila unaletwa na manabii kwa kushirikiana na mitume na kazi ya mwinjilisti ilikuwa ni kuhubiri wakati huu wa tatu. Hebu tuangalie kile alichokuwa anahubiri marehemu Bishop Dr. Moses Kulola kuhusu siku za mwisho na kuwataka watu kutubu. Biblia inapoongelea kuhusiana na siku za mwisho haimaanishi siku ya unyakuo. Hapana inamaanisha siku za roho mtakatifu kwa sababu kuna siku kuu ya Bwana na kuna siku za mwisho. Siku kuu ya Bwana 
ni ile miaka ambayo bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa duniani alipokuja ile miaka yote alipoishi duniani ndio siku kuu ya bwana lakini siku za mwisho ni siku za uvuvio wa roho mtakatifu ambazo ndizo tunazoishi kwa sasa Waefeso 3:5 Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika roho Ujio wa Bwana unakuja namna gani Katika kuelewa watu walielewa vibaya kuhusiana na mahubiri ya mwinjilisti mahiri sana mzee wetu kulola kwamba Bwana yu aja wanazani ndio wakati wa unyakuo wa kanisa watu wakaacha kufanya kazi na kuendelea kumngoja Bwana aje lakini tangu wameanza kumngoja Bwana mpaka sasa bado hajaja swali ni je mzee marehemu bishop dr kulola aliwadanganya watu la hasha hakuwadanganya bali walimuelewa tofauti na alichokuwa na maanisha hapa nitaenda kuelezea alichokuwa na maanisha kwenye huu wakati wa tatu wa urejesho wa mamlaka ndipo utabiri wa mahubiri ya mzee wetu Moses Kulola unapotimia baada ya bwana Yesu kuja duniani kupitia nabii mkuu mheshimiwa dr Judevi hebu nisikilize kwa makini ili upate kuelewa vyema mahali popote katika biblia nabii mkuu aliponekana ndipo watu walipomtukuza Mungu akisema hakika wazee wetu walituambia kuwa Mwenyezi Mungu atawakumbuka na kuwaletea nabii wake yote atakayowaambia msikilizeni kumbukumbu la torati 18 18 mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wa wewe nami nitatia maneno yangu kinyoni mwake naye atawaambia yote nitakayo mwamuro lakini pia tuangalia wakati wa gano jipya. Luka 7:16. Hofu ikawashika wote wakamchukuza Mungu wakisema nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. E hivyo mzee wetu Moses Kulola, yeye kama Yohana Batizaji, alitengeneza njia sauti yake ilisikika Tanzania, Kenya, Uganda, Congo, Zambia na Malawi. Akisema tubuni maana Bwana yuaja Na sasa Bwana amekuja kupitia nabii wake mkuu. Akisema na kuongea na watu wake wazi wazi bila mafumbo. Kwa kazi zaidi za kinabii kuliona hilo na kulijua hilo, ingia YouTube andika neno Joe Devi TV. Utaona ishara, miujiza na ajabu Mungu anazotenda kupitia nabii mkuu. Mheshimiwa Dr. John Nevi ambaye wazee wetu walinena ujio wa habari zake. Bwana Yesu akitaka kuja duniani, huwa anatumia mwili ambao mwili huo mtauona na kanuni hii hata shetani anaijua. Ndio maana alipotaka kumdanganya hawa kwenye bustani ya Eden, aliutumia mwili wa nyoka. Kwa sababu kama ilivyo Mungu ni roho, hata shetani naye ni roho hawezi kuja ulimwenguni kwa roho lazima tafute mwili ndio maana wakati kukemea pepo hatulioni ila tunaona mwili wa mtu ambaye amepagawa na yule roho mchafu wa shetani kadhalika hata bwana Yesu anapokuja duniani anatumia mwili wa mmoja wetu aliyemteua na kuja kukaa kati yetu kama biblia isemavyo kutoka saba moja Bwana akamwambia Musa, angalia nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa farao. Na huyo ndugu yako Haruni atakuwa nabii wako. Hili andiko linaonyesha jinsi gani usivyoweza kumtenga Bwana wetu Yesu Kristo na nabii wake. Hivyo hili linamaanisha kile alichokuwa amekitabiri mzee wetu Kulola, kwamba Bwana yu aja, amesha kuja tayari na kuleta ufalme wake kwa watu wake kupitia nabii wake mkuu. Hivyo kuendelea kukaa kwenye enzi ya wokovu, wa kuokoka na kwenda mbinguni 
Hapo hapo wakati una majukumu ya kufanya katika ufalme wa Mungu kunaweza kukusababishia matatizo ni kama Yohana Mbatizaji alimtabiri nabii mkuu Yesu Kristo kwamba anakuja na alipokuja alitakiwa kuacha kile alichokuwa anafanya na kuungana na ule utabiri aliokuwa na utabiri lakini kwa sababu hakuwa tayari kuacha ndipo watu walipompelekea taarifa kuwa yule aliyembatiza na kumtabiri huduma yake inazidi kukua kuliko yako ndipo Yohana Mbatizaji alipojibu kwa unyonge na kusema yeye azidi mimi nipungue ndivyo ilivyo kwa watumishi wengi badala ya kwenda na huu wakati wa urejesho mamlaka kusikiliza kwenye zamu hiyo wao wamebaki na mahubiri ya wakati wa pili wa wokovu wakiwaambia watu tunaondoka sasa kwenda mbinguni mpaka kufikia hapa natumayo umeelewa vyema kabisa muandaji wa makala hii ni Isaya Benson Mwakilembe mwalimu wa neno la Mungu na imeweza kusomwa nami Richard Shea the rich voice tafadhali usisahau ku like ku subscribe na ku share